ഹലോ അഫീസ് നോട്ട് ബുക്കിന് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ചെടി വളർത്തലൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങളും എന്തൊക്കെ തരം ചെടി വാങ്ങിയെന്നും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും ചെടികൾ വെക്കണ ഒരു തിക്കുന്ന തിരക്കിലല്ലേ ചിലർ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്യണവരായിരിക്കും ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പിന്നെ ആ ഭാഗത്തെ ചിന്തിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോ ചെടികൾ വെച്ച് തുടങ്ങണതിന്റെ മുന്നോടി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഈ പണിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ സെവൻ അപ്പിൻ്റെയും കൊക്കക്കൊള്ള അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബോട്ടിൽസ് ഇതേപോലെ മുറിച്ച് നടുഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വയറൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല ഇതൊരു പഴയ വയറാണ് കേട്ടോ ഒരു കേബിൾ വയർ പോലത്തെ വയറാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ പത്ത് മണി പൂക്കളാണ് ഇതിൽ വെച്ചത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതാണ് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചിരട്ടോണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റർ ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ സൈഡിലും അതുപോലെ താഴെ ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ചിരട്ടകൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രില്ല് ചെയ്താണ് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ചിരട്ട ഹാർഡല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൽ പത്ത് മണിയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വെച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി നോക്കി മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നോക്കി സൈഡിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടെ കെട്ടി മണ്ണ് നിറച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്ത് മണി ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് ഇത് നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പത്ത് മണിയിലെ തണ്ടുകൾ അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈറ്റ് യെല്ലോ പിങ്ക് ഒരു ഓറഞ്ചും പിങ്കും ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് ബോർഡർ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയും ഹെമിഗ്രാഫി സ്ട്രിപ്പ് പണ്ടാന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബോർഡർ ഗ്രാസ് ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഉണ്ടായി വരും കേട്ടോ ചില ചട്ടിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ബോള് പോലെ ബോർഡർ ഗ്രാസ് ഇത് പത്ത് മണി പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന രീതിക്ക് കെട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ഐഡിയക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തില്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലോട് കൂടി ഇടാനായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അറിയില്ല അതേപോലെ ഈ വൈറ്റും റെഡും കൂടിയിട്ട് കാണുന്നത് കാണുന്ന ചെടിയുടെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നുടാ ഫിക്കസ് ഫൈക്കസ് ആണോ ഫിക്കസ് ആണോ ആയൊരു ഫാമിലി പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് റെഡും വൈറ്റും കൂടിയത് ഇത് പിന്നെ ഇത് അറിയില്ല ഇത് ശരിക്കും ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം താഴെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കാണ് അതേപോലെ പത്ത് മണിയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളേഴ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് പിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാനൊരു പഴയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹോൾ ഇടാണ്ട് ബൗളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ബൗളുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേലൊക്കെ ഞാൻ പത്ത് മണി ഇട്ട് വെച്ചു മാക്സിമം ഇതൊന്നും താഴെ വെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതേപോലെ മഴ അധികമായിട്ട് കൊള്ളുന്നോടത്ത് വെക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതായത് ഇത് ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെടി ഒരു ചെറിയ റെഡ് പൂവുണ്ടാവും അതിൽ പിന്നെ പത്ത് മണി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു സ്റ്റാൻഡാണത് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായാ ഇതൊരു കത്തി വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ നൈഫ് സ്റ്റാൻഡാണ് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നതായിരുന്നത് ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിലാക്കി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ താഴെ ഇത്തിരി ഒരു ടൈറ്റ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം പോയി ഇത് അതിലും വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള പത്ത് മണി ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇതും ഞാൻ ബൗളിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് പഴയത് അതിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റ
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ടൈറ്റിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫീസ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പേര് എഴുതിയോളത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും അവിടെ പോയാൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കിട്ടും അതല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന വീഡിയോ ഇന്ന കാര്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെടി വെക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു നഴ്സറി പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത വീ വീഡിയോ ആണിത് ചെറിയൊരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് ജെഡ് ജെഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻഡോർ ആണ് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് തീരെ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളതിൽ ഇഷ്ടമായത് ഇതാണ് ഇതിനധികം വെള്ളം നോക്കിയണ്ട അതുപോലെ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ അധികം സൺലൈറ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ഹോൾസ്റ്റേൽ പ്ലാന്റ് എന്നും പേരുണ്ട് എക്യൂസിറ്റം വാട്ടർ ബാംബു എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഒരു മുളയുടെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാം പക്ഷെ അധികം വെയിലില്ലാത്തോടത്ത് വെക്കണം എന്നാൽ നല്ലോണം വെള്ളവും വേണം അതിന് ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ചട്ടിക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിന്നായിരുന്ന കമ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് എവർ ഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈൻ ഇത് മിക്ക വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവും ചെടി വളർത്തുന്നവരെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കണ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പടർത്താ പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നാത്തും പറഞ്ഞു ഇത് ചൈനീസ് മൈലാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൈലാഞ്ചിരി അല്ല പോലൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ കറക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം പേര് അറിയുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ റെഡും ഗ്രീനും ലീഫ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യിട്ടാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം വയലറ്റിൻ്റെ തന്നെ പിങ്ക് കളറ് പൂവുള്ളൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങി പിന്നെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരു പഴയ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം വയലറ്റിൻ്റെ റെഡിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വളമാണ് കേട്ടോ വളം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു ഓർക്കിഡ് ചട്ടിയിൽ ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ഡ്രാഗൺ സ്റ്റങ്ക് എന്നാണ് ഹെമിഗ്രാഫി സ്രപ്പാണ്ടാന്നും പേരുണ്ട് അതിന് ഫാമിലി ആണോ എന്നറിയില്ല വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഒരു മെറൂൺ കളർ കൂടി ഉണ്ട് ഇതെനിക്ക് അമ്മായി ഒരു ചെറിയ ഇത് തന്നതാണിത് പിന്നെ ഞാൻ ടേർട്ടിൽ വൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കലം മറിഞ്ഞൊരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് പഴയ ഒരു മീൻ കലാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ചെറിയൊരു പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അതിൽ ഞാൻ പത്ത് മണി ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കലത്തിൽ നിന്ന് എവർ ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് വന്നേക്കണ പോലെ തോന്നും കലത്തിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നിയപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് വേറൊരു തരം ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഒക്കെ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ലോറോ പെറ്റലം പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ മെറൂൺ കളറാണ്
ജസ്റ്റ് ബോർഡർ ഗ്രാസ് ആണ് ടൈ കാണുന്നത് ബോർഡർ ഗ്രാസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ടേട്ടിൽ വൈൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചപ്പോൾ ബാക്കി വന്നത് ഇത് അമാരിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂവാണ് കേട്ടോ ആ പൂവിൻ്റെ ചെടിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വേറൊരു ദിവസം എല്ലാ ചട്ടികളും ഇതുപോലെ പ്രഷർ വാട്ടർ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ചിരട്ടകൾ ഹോളോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേർക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കിഡ് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള പോട്ട് വാങ്ങി ഓർക്കിഡ് അധികം ഇല്ല ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ ഫ്ലവറിൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ നെയ്ബർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ വരാം അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ